안녕하세요 쌍바쌍이입니다 오늘은 도라지 준비했습니다 도라지나물 볶음 쓴맛 없이 부드럽게 볶는 법 해보겠습니다 도라지는 300g 입니다 제가 한번 씻어서 쓴맛을 빼주겠습니다 도라지가 깐도라지 준비를 하시면 이렇게 굵은 거 있거든요 이런 거를 한 번씩 갈라주세요 먹기 좋게 잘라주시고 기른 것도 잘라주시고 이렇게 3등분 해주시고 이렇게 갈라져 있는 거는 이렇게 잘라주시고 이렇게 해서 정리를 해줍니다 손질한 도라지는 한번 이물질을 헹구을 해줍니다 깐 도라지이기 때문에 가볍게 한번 헹구을 해주세요 헹구을 하신 다음에 제가 도라지 쓴맛을 빼주겠습니다 도라지 쓴맛을 빼주기 위해서는 소금을 두큰술을 넣어주세요 여기에 포인트는 올리고당 입니다 올리고당 한큰술 정도 이렇게 넣어주세요 올리고당하고 소금하고 들어가면 삼투압 작용에 의해서 그 쓴맛이 잘 빠집니다 이렇게 해서 붙이면 팍팍팍 문지르러 주세요 숨이 죽을 때까지 문질러 주시고 한 10분 정도 문지른 상태에서 그대로 놨다가 헹금을 합니다 이렇게 많이 부드러워졌습니다 제가 헹금을 하겠습니다 한번 헹금을 합니다 부들부들 해줬어요 한번 정도 헹금을 하신 다음에 2차로 완전히 쓴맛을 빼주는 법은 살짝 데치는 거거든요 제가 살짝 데쳐 주겠습니다 냄비에 물이 팔팔 끓을 때 조금 반큰술을 넣어주세요 씻어 놓은 도라지가 투명해질 때까지 2, 3분만 아주 살짝 살짝 데쳐 줍니다 투명해질 때까지 데친 다음에 건짐을 해서 찬물에 헹굼을 해주세요 팬에 식용유 한큰술을 넣어주세요 대파 두큰술 넣어주세요 다진 마늘 반큰술 넣어주세요 파 마늘 향이 날 때까지 볶아주세요 저는 참기름 한큰술만 넣어주세요 간은 도라지에는 간이 되어 있거든요 간을 쓸 정도로 소금으로 가감을 해주면 됩니다 투명하게 볶아주시면 됩니다 싱겁거든요 볶으면 먹으세요 간장을 해주면 도라지 색깔이 검게 변하니까 소금으로 간을 해주시면 됩니다 함께 반껏술만 넣어주세요 불을 꺼주시고 간열에 한번 휘둘러주시면 됩니다 올리고당을 넣으시면 빠르게 쓴맛이 빠지고 그 삼투압 작용에 의해서 훨씬 부드러워지고 쓴맛이 빠집니다 도라지나물볶음 마무리 되었는데요 제가 예쁘게 세팅을 해 보겠습니다 도라지나물볶음 쓴맛 없이 쓴맛 빠르게 빼주는 법 부드럽게 볶는 법 마무리 하였습니다 도라지는 목 감기에 아주 좋다고 하죠 기침에도 좋다고 합니다 쓴맛 없으면 아이들도 아주 잘 먹는답니다 허상밥상 다녀가실 때는 좋아요 구독 알람 꼭 부탁드립니다 시청해 주셔서 감사합니다 행복하시고 건강하세요 아삭아삭 하면서 쓴맛 없고 부드럽고 아주 맛이 좋습니다 아이들도 잘 먹는 도라지나물 볶음이랍니다 맛있게 한번 준비해 보세요